ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോക്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അർജുൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക് സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും ചാനലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പിന്നീട് വരുന്ന ഫോളോയിങ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സി ഫസ് കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക എങ്കിൽ ടെക് അറിവുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറാതെ ഒബ്ജക്ട് മാത്രം മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ക്ലോൺ പിക്ചേഴ്സ് ആണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോള ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോൺ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോൺ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ക്ലോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഓപ്പണായി വരും ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഫോണിനെ അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഫോൺ അനങ്ങുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ കൃത്യമായ ഒരു ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലോൺ പിക്ചേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴെണ്ണം വരെയാണ് മാക്സിമം ഇതിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പിക്ചർ എടുക്കുന്നതിനായി ഇവിടെയുള്ള ഈ വെള്ള ബട്ടണിൽ അമർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി രണ്ടാമത് ഏത് സ്ഥാനത്താണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടി ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് എന്ന് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മാറ്റി ഏത് സ്ഥാനത്താണോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലോഡാവുകയും ഇതുവരെ എടുത്ത പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് സമയം ലോഡാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലോൺ പിക്ചർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫോണിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായി നടുവിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഔട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ അനക്കാതെ വെച്ച ശേഷം കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇതുകൂടാതെ ഇതിൽ ടൈമർ ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലോൺ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നിങ്ങനെ ടൈമറുകൾ ലഭ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഈ വെള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടൈമർ വർക്ക് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് ഈ വെള്ള ബട്ടണിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈമർ വർക്ക് ആവുകയും രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ എടുക്കുകയും നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് വരികയും ചെയ്യും സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് പിക്ചറും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോഡ് ആവുന്നുമുണ്ട് ലോഡായ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലെ കൃത്യമായ ഒരു ഔട്ട് അല്ല ഇത് ഫോക്കസ് ആയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഔട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ